आम्ही अनेकांनी या ठिकाणी उल्लेख केला खरं तर हा कारभार पाच वर्ष मी केलेला नाही तर हा कारभार पाच वर्ष आम्ही सगळं संचालक मंडळांनी या ठिकाणी केला आणि या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या सगळ्यांच्या विचाराने या विघ्नर सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभार करत असताना त्यामध्ये असलेला शेतकरी असल सभासद असल कामगार असल वाहतूकदार असल हे सगळे डोळ्यासमोर ठेवून खर तर त्या ठिकाणी आम्ही कारभार केला आहे पाच वर्षामध्ये विघ्नर सहकारी साखर कारखान्याला दहा बक्षीस मिळाले आणि त्यातले संजय शेठ सात बक्षीस हे आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेबांनी दिले सत्ता नसताना बक्षीस मिळालं एक बक्षीस महाराष्ट्रातला सर्वोत्कृष्ट कारखाना म्हणून विघ्नर सहकारी साखर कारखाना मिळालं एक नंबरचं पारितोषिक दिल्लीला पारितोषिक मिळाली स्वच्छ पद्धतीने कारभार केला संस्थेमध्ये अनेक बदल घडवले आज जर पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक कारखाने कार्यरत आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने जर आपण पाहिलं तर दोनशे पाच कारखाने हे सहकारी साखर कारखाने आणि खाजगी कारखाने त्याच्यातले एकशे एकोणचाळीस कारखाने जे आहेत ते बंद आहे आणि फक्त सहकारातले सत्याहत्तर कारखाने बासष्ट कारखाने बंद आहेत आणि सत्याहत्तर कारखाने हे फक्त सहकारी तत्वातले चालू आहेत बाकीचे सगळे बंद आहेत त्याचं बंद पाडायचं कारण नाहीच आहे की का राजकारण सत्ता बदल व्यवस्थित नियोजन नाही आणि त्यामुळे हे कारखाने आज बंद पडलेले खाजगी कारखाने सहासष्ट आणि सहकारी कारखाने सत्याहत्तर म्हणजे फक्त दहा कारखान्यांचा डिफरन्स राहिला जर खाजगी कारखाने दहा हजार झाले तर सरकारी दहा आणि खाजगी दहा म्हणजे काही दिवसानंतर ही सहकारी साखर कारखाने मोडीस निघण्याच्या मार्गावर त्या ठिकाणी आहे ती जरी असली तरी पण माझ्या माहितीप्रमाणे आता बोलायला नाही पाहिजे तर महाराष्ट्रातले जे जे साखर कारखानदारी कारखान्याचे चेअरमन झाले त्यांनी खाजगी साखर कारखानदारी काढली आणि त्यांचे सगळ्यांचे कारखाने मला वाटतं महाराष्ट्रातले आमचेच नसतील तर बघ खाजगी कारखाना आज बासष्ट कारखाने त्या ठिकाणी अजून तर आम्ही काय विचार केले नाही आहे तो कारखाना व्यवस्थेचा पारदर्शकपणाने चालवत असताना आम्ही कायम हाच विचार केला की हा कारखाना जर बंद पडला आजही पण आम्ही पेमेंट करताना सगळा सारा सर विचार करतो संस्थेचा पण आम्ही प्रामुख्याने विचार करतो आजही जर अनेक मंडळी म्हणत आहेत की एफ आर पी पामध्ये पैसे दिले नाही एकशे पासष्टचं पेमेंट बाकी आहे नक्कीच बाकी आहे ते आम्ही देणार आहोत पण संस्थेवर जर बोजा टाकून जर पैसे देणार असेल तर उपयोग नाही उद्या संस्था पण टिकली पाहिजे ही संस्था जर मोडकटीत काढली अनेक कारखानदार जास्तीचे पैसे देतात कारखान्यावर कर्जाचे बोजे करतात या ठिकाणी सर्व आमचे संचालक मंडळी ज्यांनी कारभार पाहिला त्यांनी पाहिले एक रुपयाचं कारखान्यावर कुठल्याही प्रकारचं कर्ज नाही कारण ही कारखानदारी भविष्य काळामध्ये आपल्याला अनेक वर्षापर्यंत टिकवायची जर जुन्नर तालुक्यातले कारखानदार विघ्नर सहकारी साखर कारखाना जर वगळला तर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये अनेक अडचणींना त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागत किंवा ती कारखानदारी चालली नाही तर अनेक अडचणींना त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागत अनेक वेळेला व्यापारातले या ठिकाणी मंडळी बसलेले विघ्नर कारखान्याने जर दिवाळीला पेमेंट जर टाकलं नाही तर त्या व्यापाऱ्यांचे धंदे होत नाही अनेकांचे फोन येतात किराणावाला दुकानावाल्याचे फोन येतात आणि टायरवाल्याचे फोन येतात त्यानंतर अनेकांचे त्या ठिकाणी फोन येत असताना तर मी म्हटलं किराणा मालाचा फोन आल्यानंतर मी म्हटलं का बा तुला कपड्या दुकानवाल्याचे फोन येतात तर तुम्ही फोन करायचा तुमचा संबंध काय ते म्हटले शेतकऱ्याच्या खात्यावर जोपर्यंत तुम्ही पैसे देत नाही तोपर्यंत तो आमच्या दुकानामध्ये खरेदर येत नाही आणि ह्या अनुषंगाने खरं तर आज नव्वद टक्के पंच्याहत्तर टक्के कामगार हा आपल्या जुन्नर तालुक्यातला आंबेगाव तालुक्यातल्या त्या ठिकाणी काम करतोय नव्वद टक्के हा वाहतूक जाण आपल्या त्या ठिकाणी गाडी त्याची चालू आहे ट्रॅक्टर ट्रॉली त्याची चालू आहे त्याच्यावर त्याचा प्रपंच खरं तर या कारखान्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चालू आहे आणि हे सगळं करत असताना एक चांगल्या पद्धतीचा कारखाना चालवायच्या दृष्टीने आम्ही सर्व मंडळ करतात शेतकऱ्यांना मग त्या माध्यमातून अनेक सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न आमचा आहे त्यामध्ये मग माती परीक्षण असेल माती परीक्षणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी त्याच्या शेतातली मातीचे सॅम्पल आमच्या गट ऑफिसला फक्त आणून द्यायचे त्याला त्या ठिकाणी विना 
मोबदला म्हणजे त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे पैसे न देता फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे त्याला त्या ठिकाणी मातीचं परीक्षणाचे नमुने दिल्यानंतर त्याचं परीक्षण करून हे कारखान्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळते आता पुढच्या काळामध्ये जात असताना यावर्षी आठ लाखाचं क्रशिंग होणार आहे मागच्या वेळेला पावणे बारा लाख टनाचं क्रशिंग केलं मग पावणे बारा लाख टनाचं क्रशिंग करत असताना कमीत कमी दहा लाखाचं टनाचं जर गाळण जर झालं तरच खरं तर कारखाना एक चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी चालू शकतो आणि त्यापेक्षा कमी झालं तर नक्कीच कारखाना त्या ठिकाणी अडचणीचं आज आठ लाखाचं क्रशिंग होत असताना कारखाना त्या ठिकाणी अडचणीत आहे म्हणून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी ऊसाची चांगल्या पद्धतीने लागवड केली पाहिजे म्हणून आम्ही शुगर केन डेव्हलपमेंट म्हणजे चांगल्या पद्धतीचं ऊस विकास एक चांगलं युनिट त्या ठिकाणी करे तयार केलं आणि त्या माध्यमातून आमचा त्या युनिटच्या माध्यमातून प्रत्येक आमचा कर्मचारी शेतकऱ्याच्या बांधव जाऊन त्याला चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन करतो आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी शंभर टनाचं उत्पन्न घ्यायला सुरुवात केली आणि अनेक शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी पारितोषिक दिली त्यांचा सन्मान केला एक शंभर वरून एकशे पाच वर गेली एकशे दहा वर गेली आणि या वर्षी आम्ही सांगितलं की एकशे अकरा टन काढीत त्यालाच बक्ष दिलं जाईल लोकांनी एकशे अकरा टन पण काढलं एक आणि एकशे अठ्ठावीस टन सुद्धा काढले आणि त्याचा सन्मान आम्ही या गारखान्यावर केला तर याचा फायदा खरं तर शेतकऱ्यांना झाला क्षेत्र कमी होत चाललंय परिवार वाढत चाललंय म्हणून कमी क्षेत्रामध्ये जास्तीचं उत्पन्न शेतकऱ्यांनी कशा पद्धतीने घेतलं पाहिजे याचं नियोजन खरं तर आम्ही त्या ठिकाणी करत आलेलो आहे मग शेतकऱ्याला चांगल्या पद्धतीचं बेणं देण्याचं काम आम्ही केलं चांगले मेळे तयार करायचं काम केलं अनेक शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी त्यांच्याकडनं बेणे मळे तयार करून घेतले त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची खतं कुठल्या प्रकारची लागते कारखान्याच्या माध्यमातून बायोपंपष्ट खत आम्ही कारखान्याच्या साईडवर तयार केलं जे जर बॅगमध्ये भरलं आणि पन्नास किलोची जर बोन द्यायचं म्हटलं तर अडीचशे तीनशे रुपये त्याची किंमत होईल परंतु शेतकऱ्याच्या माधव आम्ही ट्रॉलीने तान्यानी त्याला खत द्यायचा विना न नफा न तोटा फक्त तयार करायला त्याच्या बॅटरी तयार आम्ही कारखान्यावर तयार केले मल्टीट्रोटरंट असत व्यवसायच्या माध्यमातून ते मागले आजच डॉक्टर बी एस बी ही सगळी खतं आम्ही कारखान्यावर तयार करतोय कारखान्याच्या लॅबवर तयार करतो त्याचं पॅकिंग करतोय आणि ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा या पाच वर्षाच्या कालखंडामध्ये हे सगळं आम्ही नियोजन करीत आलो आहे आणि असे अनेक बदल आम्ही कारखान्याच्या माध्यमातून केले मध्यस्थीच्या काळामध्ये होमने किडाने अनेक सुंदर तालुक्यातल्या ऊस असेल पूर्ण महाराष्ट्रावर होमने किडने एवढा प्रादुर्भाव झाला का अनेक ऊस त्या ठिकाणी आडवे पडले मग आम्ही होमनी किड नियंत्रणासाठी त्या ठिकाणी ते जो काय किडा आहे तो भुंगेरे ते भुंगेरे गोळा करण्याचा भुंगेरे गोळा जर केले तर पुढे होमनी म्हणजे त्याचं रूपांतर होत नाही म्हणजे तो प्रोग्राम तयार केला आणि त्या माध्यमातून आम्ही जवळपास ती दहा बारा टन भुंगेरे त्या ठिकाणी आम्ही जमा केले आणि ते त्याचा नायनट केला त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना येऊन मोठ्या प्रमाणात झाला आणि तो विघनर पॅटर्न आज महाराष्ट्रभर विघनर भुंगेरे पकडण्याचा विघनर पॅटर्न म्हणून महाराष्ट्रभर त्या ठिकाणी राबवला जातो त्याचा अभिमान खरं तर आपल्या सगळ्यांना घडला त्या ठिकाणी अशा अनेक गोष्टी आम्ही त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला मग प्रशिक्षण असत व्ही एस आयच्या माध्यमातून दरवर्षी वीस ते पंचवीस शेतकरी जे चांगल्या पद्धतीने तरुण असतील आणि भविष्यामध्ये शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन करतील त्यांना त्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी पाठवून त्यांना एक चांगल्या पद्धतीचं प्रशिक्षण पण देण्याचा आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न केला कारखान्याच्या साईटवर आज आय टी आय त्या ठिकाणी आपला उभा आहे आय टीच्या माध्यमातून आपल्या जुन्नर तालुक्यातील असलेल्या शेतकऱ्यांची मुलं आज त्या आय टी आयच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत शिक्षण घेत असताना अनेकांनी त्या ठिकाणी व्यवसाय चालू केले उद्योग धंदे चालू केले आय टी आयच्या माध्यमातून अनेक कंपन्यांबरोबर आम्ही चर्चा करून त्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे काही माझ्या माहितीमध्ये मागच्या वर्षी माझ्याकडे एक विद्यार्थी असताना स्वर्गीय चौपन शेठ शेतकर यांनी त्याला ऍडमिशन दिलं होतं आणि आल्यानंतर तो म्हटला मी मला वाटतं का तुमचा अवसरीचा तो कुठला तरी आंबेगाव तालुका अवसरीचा आहे आणि तो मला भेटायला आला तर म्हटलं का तर तो म्हटला का माझं ऍडमिशन करून दिलं आणि पीओपी म्हणजे प्लॅस्टिक प्रोसेस ऑपरेटिंग हा कोर्स त्यांनी केला औरंगाबाद त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांनी एक छोटस युनिट टाकलं त्या माध्यमातून आणि आज अमेरिकेमध्ये एक चांगल्या पद्धतीची फॅक्टरी त्यांनी ह्या माध्यमातून उभी केली म्हणून तो खरं तर या ठिकाणी मला भेटायला आला याचा अभिमान आपल्याच तालुक्यातल्या शेतकऱ्याचं मुलगा जरी अशा पद्धतीने जर काम करत असेल तर नक्कीच त्याला प्रोत्साहन देण्याचं काम आपण केलं पाहिजे ह्या गोष्टी या माध्यमातून इंग्लिश मीडियमच्या माध्यमातून आज साडेसातशे 
विद्यार्थी जुन्नर तालुक्यातल्या असलेल्या इंग्लिश मिडियम मधल्या सगळ्यात कमी फी असलेल्या इंग्लिश मिडियम ह्या आपल्या विघ्नर सहकारी साखर कारखान्याचं रामकृष्ण मोरे इंग्लिश मिडियम स्कूल त्या ठिकाणी चालवलं जातं सगळ्यात कमी फी असलेलं हे जे स्कूल आहे ते आपण त्या ठिकाणी चालवतो हे शेतकऱ्यांसाठी चालवतो अनेक गोष्टी या ठिकाणी खर तर सांगण्यासारख्या आहेत आज एफ आर पी असं एक चांगल्या पद्धतीने बाजार भाव देण्याचा आम्ही प्रयत्न शेतकऱ्यांना केला आहे कुठल्याही पुणे जिल्ह्यामध्ये दोन तीन नंबरचा बाजार भाव हा विघनर कारखान्याने नेहमीच त्या ठिकाणी दिलेला आहे आजही लोक म्हणतात या परमीची रक्कम पूर्ण ती पूर्ण करण्याचा मानस आणि प्रयत्न आमचा राहणार आहे आणि आम्ही देणारच आहोत त्याबद्दल कुमत नाही मागचे जे पैसे काय बाकी आहेत तेही आम्ही त्या निमित्तानं देणार आहोत वेगवेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी संस्था चालत असताना अनेक अडचणी शास शासनाच्या धोरणामुळं ह्या अडचणी वाढत चाललेल्या आहेत परंतु त्याच्यातही मार्ग काढून काटकसर करून एक चांगल्या प्रकारचे निर्णय घेऊन या ठिकाणी संस्था चालवण्याचा आमचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहिलेला आहे त्याचबरोबर काही दिवसापूर्वी मागाशीच अशोकदादांनी सांगितलं का हा जो का कॅनॉल होता अठ्ठावीस किलोमीटरचा का देवकरराव साहेब त्या ठिकाणी बसलेले ते त्याला साक्षीदार आहे त्यांच्या माध्यमातून अठ्ठावीस किलोमीटरचा कॅनॉल आम्ही विघनर कारखान्याच्या माध्यमातून गेले पंधरा वर्ष तो कॅनॉल बंद होता आणि तो आम्ही चालू केला त्याच्यावर कितीतरी मला वाटतं हेक्टर क्षेत्र त्याच्यामुळं त्या ओलिता खाली आलं आणि त्याच्यामध्ये जवळपास पंचवीस ते सव्वीस गावांना त्याचा फायदा झाला दोन तीन खोकल्या चार पाच जी सी पी अनेक दिवस त्या ठिकाणी काम करत होते म्हणजे कारखान्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक चांगल्या पद्धतीचा फायदाही त्या निमित्तानं झाला पाहिजे याचा विचारही आम्ही त्या निमित्तानं करत असतो आज कुकडेश्वराचं मंदिर जे आहे त्या मंदिराचं काम आपण पूर्ण केलेलं आहे आता त्याचा विषय असा झाले पासष्ट लाख रुपये आतापर्यंत आपण त्या मंदिरासाठी खर्च केलेला आहे ते मंदिर जे आहे ते हेमाडपंथी मंदिर आहे आणि परत जो खात्याचा त्याच्यावरचा त्याच्यावरती त्याचं नियंत्रण त्या पुरातन खात्याचं आता त्यांचं म्हणणं असं आहे काही लोकांना काही गैरसमज असतील किंवा माहिती नसेल किंवा कल्पना नसेल म्हणून मुद्दाम या ठिकाणी मी तो आवर्जून मुद्दा घेतलेला आहे की ते मंदिर पुरातन खात्याच्या म त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते मंदिर पूर्ण झाले आणि गावकऱ्यांचं किंवा आपल्या जुन्नर तालुक्यातल्या लोकांचं म्हणणं असं आहे का त्याला कळच पाहिजे आणि पुरातन खात्याचं म्हणणं असं आहे सर का त्या मंदिराला कळस नाही आमचं म्हणणं असं आहे का पुरातन खात्याने सांगावं का कळस आहे आम्ही बांधून देतो फक्त त्यांनी निर्णय द्यावा आणि त्यामुळं ते काम अडकलेलं आहे त्यांनी जर सांगितलं तर त्याला कळस आहे अशा अशा पद्धतीचा कळस आहे तर आम्ही बांधून द्यायला आजही त्या ठिकाणी तयार आहोत त्यामुळं त्याची अडचण नाही परंतु तो मुद्दा आपल्याला कळावा म्हणून खऱ्या अर्थाने मी या ठिकाणी मांडलेला आहे त्यानंतर याच्या व्यतिरिक्त कुणाला काही शंका असेल काही अडचणी असतील तर चोवीस तास मी या ठिकाणी आहे मी काही कुठं बाहेर राहिला नाही त्यामुळं तुम्ही कधीही येऊन विचारू शकता सांगू शकता आणि याच्या पलीकडे जाऊन काही सूचना असतील तर एक आपला भाऊ या नात्याने मुलगा या नात्याने आपण कुठलीही अडचण किंवा चुकत असेल तर त्याही गोष्टी आपण सांगू शकता त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण आपल्याला खरं तरी येणार नाही आज निवडणूक ही होत असताना खरं तरी ही निवडणूक लागली गेली आज एक कोटी रुपयाचा खर्च हा कारखान्याला या ठिकाणी येणार आहे या निवडणुकीच्या माध्यमातून एक कोटी रुपये खर्च येत असताना नक्कीच सभासदांचा या ठिकाणी हा लॉस आहे आम्ही प्रयत्न केले अनेक कारखान्यांच्या निवडणुका होत आहेत अनेक कारखान्यांच्या निवडणुका बिनविरोध होत आहेत खरं तर ही निवडणूक आपल्यावर लादायला नको होती परंतु ती लादली गेली आज जे उमेदवार चाळीस जणांनी या निमित्ताने या ठिकाणी फॉर्म भरल्यानंतर माघारी घेतली त्या उमेदवारांना मी खरं तर या निमित्तानं धन्यवाद देतो आणि त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी तातडीने त्या ठिकाणी ही निवडणूक लागली नाही म्हणून माघार घेतली आणि उभे राहिलेल्या उमेदवारांपैकी त्याच्यामध्ये डॉक्टर गणपत शंकर डुमरे आहेत त्यानंतर वामन बाबूराव कोरडे असतील आणि सुमन रावजी कोरडे असतील यांनी या शिवनेर पॅनलला या ठिकाणी पाठिंबा दिलेला आहे या निमित्तानं त्यांनाही मी धन्यवाद देतो त्याचबरोबर नऊ तारखेला मतदान आहे यात्रा मला वाटते यात्रा पण आहे त्या दिवशी तर ती यात्रा यात्रा जरी असली तरी पण त्या ठिकाणी मला वाटतं का आपल्याला अडचणीला असं काही वाटत नाही सकाळी मतदान करून मतदान करायला मतदानाला येताना सगळ्यांनी खरं तर त्या ठिकाणी ओळखपत्र आणणं हे आवश्यक आहे ओळखपत्र आधार कार्ड सोडून 
ओळखपत्रामध्ये शासनाने जे काही दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आधार कार्ड असेल ड्रायव्हिंग लायसन्स पॅन कार्ड फोटो बँकेचं पासबुक याच्यापैकी कुठलंही चालेल त्यानंतर आपल्याला सहा स्लिपा दिल्या जातील सहा कलरच्या स्लिपा असतील एक सफेद असेल एक पिवळी असेल आणि या तीन कलरच्या तीन असतील या सहा स्लिपा मिळाल्यानंतर सगळ्या मतदारांनी या सहा स्लिपा त्याच्या त्या तिकडनं घ्यायच्या आणि कपाशी बघून शिक्का मारायची सहा स्लिपा तुम्हाला गेल्यानंतर या सहा स्लिपांचा पर्चर ते तुमच्या हातामध्ये देणार त्याच्यामुळे गडबड करायची काही कारण नाही आणि फक्त कपाशी बघायची आणि शिक्का मारायचा आता बऱ्यापैकी आता काय आलंय त्यांची सगळ्यांची चिन्ह झाली ती वेगळी वेगळी आणि ते झाले सगळे वेगळे वेगळे मग ते सगळे जण म्हणतात का बाकी जर जाऊ दे मरू दे मला याच्याशी केलं नाही त्याच्याशी केलं नाही कोणाशीच केलं मला फक्त माझं तुम्ही एक मत द्या त्याच्यामुळे आपल्याला तसला काही प्रकार करायचा नाही सगळ्यांनी फक्त कपशी बघून सगळ्या या सहाच्या सहा स्लिपांवर शिक्के मारायचे आणि नंतर ही मतभेदी मध्ये टाकायचे एवढी शिवनर पॅनलचा प्रमुख म्हणून आपला सगळ्यांना या ठिकाणी मी विनंती करतो आणि जुन्नरचं मत बुट्टे पाटील हायस्कूलला मतदान आहे सगळ्यांनी विनंती करून सगळ्यांनी नऊ तारखेला कंपशी चिन्हावर शिक्का मारून शिवनेर पॅनलला विजय करावा अशी मी सर्व उमेदवार आणि सर्व मान्यवरांच्या वतीनं तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो धन्यवाद